，有声吗 ？Hello， 大家好，有声哈，下午好，下午好。先缓一缓，再回答问题啊，小伙伴们。呃，中午中午又跟家属吃萨利亚去了。我们周六没事就去吃萨利亚。我两个人点了，跟你们说说啊，点了一份他那个蜗牛，然后一个披萨，一个肉的主菜，一个沙拉，然后四个烤鸡翅中，还有两杯喝的。一共花了两千四日元，一百二十块钱人民币。我物美价廉啊，萨利亚简直就是我的救星。而且在这边，萨利亚是我吃到的最正宗的那个一西餐了。大阪这儿跟东京还是很不一样的，没有太那个什么的。哎，穿件新衣服还行哈。下午好，下午好。对，无锡出出那个。出中签了是不是？但是无锡直通成绩要求不高啊。无锡直通就是基本上想跑的，差不多都能直通，是不是？对，萨利亚就是便宜，北京萨利亚有点咸，嗯，没有其他缺点，就有点咸。对，现在国内马拉松的那个中签就是直通的门槛有点低，导致抽签的名额太少了，因为你。直通的，再加上赞助商的，再加上各种乱七八糟的名额，真正能，他年的比比赛规模就那么大。比方说北马有三万人的规模，那剩下那些就没多少了，真的就没多少了，对不对？啊，对啊，你看无锡啊也好，厦门也好，或者是成都什么的这些，这个直通就像我这样的场场都能直通，我就北京现在直通不了。所以，所以在国内比赛抽签不好弄。这边这边的比赛特多，这边比赛好多都是先到先得的。你们大阪的半马报名都是先到先得的，而且是对全世界报名都是先到先得，不抽签的。我这有点厉害。自测3 0 K 2 5 3、月跑量200能破四吗？有有难度。因为你最后如果30公里只能跑两小时53的话，我没理解错是两小时53对吧？那你最后的十来公里肯定是要走路和抽筋的，肯定是的。那你就十二公里还剩一个小时零七分钟，那你就说十呃一个小时十公里，那也得六分的配速呢，是不是？有难度。封面是 AI 的吗？是啊，我们直播的这个封面都是都是 GPT 化。第一次跑了三十公里，后边想死的心都有。是这样的，我今天早上那三十公里跑的还行哈。今天出门抬腿四五零，呃，跑到那个大坡那儿，过了那大坡算是热身结束。过了大坡大概五公里多，然后呢，就一路沿着大阪马拉松最后那路线往大阪城跑。那时候因为我看表有点晚，我本来想在我本来想在三公里的时候偶遇他们，结果在五公里才遇上跑团的小伙伴，然后我就玩命跑。但是自己跑，早上冬天的晨跑真的一开始跑不快。我前十公里基本上最快就到三四分三十五，然后也能再快，我觉得特别的迈不开腿。然后到了大阪城里，加到了四分十五，然后碰到他们以后还慢了一点，因为他们今天的计划是四零五到四幺五，但是我看一直跑在四幺六左右，然后再加上有起伏，跟他们跑了十公里，跑完十公里我就二十七公里了，然后跑回家。今天后来他们在群里说，呃，有几位小伙伴没跑完，然后有一位小伙伴平田先生说，二十五公里的时候已经特别不想跑了，但是因为跟大家一起跑，最后还是坚持下来了。三十公里不容易的。二月二号早晨，您是在大阪大阪公园大大阪公园城跑，大阪城吧？二月二号，呃，我二月四号下午的航班回北京，二月二号应该是跑步的。就算我现在是休息日的话，我也会去大阪城绕一圈。呃、哦，不是，都是 GPT 的 AI， 没有，不是那个 Mid Journey，Mid Journey 没没花钱
p o c k e t 三好用啊，相当好用啊，但是得看您干嘛。就是您要是真是说我日常拍摄，为什么最近拍？跑步之外的东西多了呢，因为那东西拿手上就松不了手，特喜欢，就老想拍点什么。本来今天中午是想拍一家面饭套餐的，然后后来家属说吃萨利亚吧，我说那就过两天再拍，就老想拍点什么。您要是真的是做就是做 UP 主或者做 YouTube， r 您是那种生活类的，我强烈推荐，强烈推荐。就像我今我今天早上的早晨的节目里也说，我真的希望这些平台。能够把画质也好、体验也好做得再好一点，就是这事儿，你甭管平台能让能让 UP 主或者能让 YouTube r 挣多少钱，关键就是如果发布的体验好一些，然后各种的呃这些东西好一些，让让观众都能看到特别漂亮的画面，我觉得是特别特别特别好的。紫拽的疲劳指数一直在三十五往上，我都没看过我是多少，我给你看看我是多少啊，在哪儿看呀？我都不知道在哪儿看，小伙儿，是那个 Running Stress Balance 吗？我是负四，我不知道。哦，我我住都是有电梯的，只有在昌平的时候不是。私企啊，担心失业呀、啊，就是私企也会失业的，你当老板都会失业的，因为你如果生意生意不好，不就不就不就。不就完蛋了吗？是不是？肯定会担心的。哦，我们感谢阿南爱跑步投喂了好多东西啊，还有 Nancy Nancy 田园，对吧？我因为伤病最多一次停过一周。用 WOD 来自 GPS 的实时配速总是来回跳。用 WOD， 我建议你使那个 Apple 的。来源就是它经过自己的校准的，就不是纯 GPS， 我是这么建议的。负四说明您跑的比较轻松是吗？我我不太懂这个，就什么区间呀、压力指数啊这些那些，我从来都不看的。我觉得这些这些真的不一定靠谱，真的不靠谱，因为每个人的情况是不一样的。空气污染三百以上能跑步吗？呃、哎，这我不好说。就您要要成绩的话，就得跑。五 G 的进一步普及对跑步设备有什么质变吗？我是觉得吧，以后应该有这么一个东西，大概有这么大，就像门禁卡似的，可以是 e SIM， 当然国内可能有特殊情况，可以是实体的 SIM 卡。它是一个干嘛的呢？它是一个可以让你所有的跑步的监控设备的蓝牙连上，然后同时呢，因为它有它有蜂窝网络，它就可以跟。互联网连上，这样的话呢，不管是现在对专业运动人、专专业运动员的转播，就是就不再需要转播车里带着那么多人的手机了，配过队的，对吧？还是说自己跑步，家里人的监控，还是说呃各种吧，可能都是个都是个优势吧，我觉得。呃 ，Copilot Copilot 没用，我一开始是。有测试名额，免费用了一年，后来收费以后再也没付钱。我现在用的本地一个自己本地的那个那个叫什么呃，专门代码生成的小模型，跑在 VS Code 里，就做做简单的提示，比他自己的提示稍微好一点有限。因为我现在真正写程序的时候不是太多了，搞架构。昨天应酬喝酒太多，这会儿还没缓过来，理解。啊、我我今我跑步的生涯里有过一次，就有过一次头天晚上喝多了，然后第二天早上起来是特难受。黑苹果做不了了，兄弟，我也不建议您玩黑苹果了，因为我估计啊，我估计可能 Mac OS 15就不支持 X86 了，因为它现在已经没有 X86 架构的新电脑了。那它现在最后一代的 X86 的可能是可能是什么呢？可能是 Mac Pro， 它在支持两代。最多最多到 Mac OS 16， 就是后年的操作系统，应该就没有 X86 版本的了，你玩不了了。而且驱它一旦这样做以后，它支持的驱动也就越来越少，不建议玩黑苹果了。现在衣服帽子怎么洗？就丢洗衣机里。我现在给自己做教练，自己出课表，棒啊！其实不重要，就是跑就行了。
没有伤病停长时间停跑后没有复跑计划，就原来怎么跑就还怎么跑呗。你伤好了出门跑步，一开始觉得没劲儿，跑两天就好了。真的，您视频说的很多事，在我这个阶段跑者身上应验。对啊，我说的都是真的，就我都是真实经历。博哥，我十八岁，总跑量没到一千，跑强度会胫骨疼。是的，一开始跑步都是小腿那个地儿疼，没事儿。但是年轻还是不建议一次跑太多，一次五到八公里以内吧。腿很酸，心率还很高，快两年多了，正常两年入门吧。回北京后组织一下，这个事儿今天早上还跟家属聊聊呢。我觉得组织这个事儿好危险呀、啊，就好多人啊，我就会说，比方说，嗯，没想好，可能就朝阳公园和奥森吧，肯定是在公园里，不可能是在公路上。公路上可能最多就是约认识的人一块跑跑步聊聊天就不肯定不可能大规模的说今天咱们几点几分在哪儿哪儿，我觉得好像不好。比方我可能说，呃，明天早晨八九点钟咱们在朝阳公园跑步，偶遇啊，也就是这样。多大年纪还算年轻啊？这得看您的心态。我要自己说自己，我就觉得我不年轻了。要是对面还有一个三十八岁的小伙跟我说话，我说，哎，小伙你好年轻啊，是不是？五环跑不了，五环跑不了，五环太危险了。担心春季出不了好成绩，后面更难。嗯，这是个长远的事儿吧？慢跑心率高还是差有氧吗？呃、嗯，是的，我二月四号，二月四号晚上到北京。对，就说到朝阳公园呢，那个回京以后有一个，应该有一个必卖的鞋的。小福利，到时候就给我的福利啊！约了闭麦的小伙伴儿，二那个回北京之后会见面的，看看闭麦这些年怎么样？还记得那双惊叹二点零吗？那鞋我当时驾驭不了，有点难度，现在可以。主要四月动手术拆钢板，哦，您这有点严重啊！祝您一切都好，什么都别想，先康复，多吃肉，先多吃。把这个把肥肉长起来，然后再把肥肉练下去，就 OK 了。女性三十八岁总跑量五千多，能破三吗？不少了，但是还不多。我觉得差不多。我破三的时候应该已经万公里了。嗯，我不是太有天赋，主要。佛哥月跑量三百，想瘦再增加一百，能瘦能瘦。你看我从五百，我从四百多加到六百，现在。瘦了两三斤了，啊、呃，这位叫呃 ，K I N M E N 李，长跑距离超过二十五公里后，小腿大腿很容易抽筋该怎么改善？呃，其实啊，我咱们说说抽筋和跑崩这个事儿，就是跑长了以后抽筋有两个原因，一个原因是能力不够，还有一个原因呢是经验不够。呃，所谓经验不是比赛经验，而是说你的身体还没有找到那个长跑的感觉。可能你有些过分的发力，或者有些过分的把力量浪费掉造成的，更多的还是能力原因。我的建议就是，你就多跑，多跑不是说玩命一个月往上堆，就是跑量这个事儿，跑零其实很关键。你看，都是跑三百公里一个月。或者说，您跑两百公里，我跑三百公里，但是您跑了五年，我跑了三年，我应该是不如您的。我不知道我说清楚没有。上周下马跑了三零四，后程逆风上坡跑崩啊，下马不是太好跑。博哥可以做一些 Apple 产品的拆箱吗？嗯，现在没有什么要买的呀，我今年今年就换了一个手机，因为我那个太太古老了，也没法双卡。可能看看二零二四年，如果 OLED 的 iPad 出，我会换，因为我是个 iPad 的重度使用者。之后电脑的话，应该会在 M 四的时候把我的那个 M 一 Ultra 出掉，把家属这个 M 二的 Air 也出掉，我们就买一个 M， 比方说 M 四 Max 的 Pro、MacBook Pro， 就这一个一个电脑应该就够了。没有什么可开箱的，因为它并不是老发东西。我不午睡，我从小就不午睡，我睡眠。我从小觉就少，就是不爱睡觉。现在的问题就是早醒。一米七零，五十五公斤，想减到精英重量五十二公斤，说实话有难度，普通人真的有难度，五十五公斤都不容易了
，停跑一个月，复跑多久才能恢复水平？您要是心态好的话，三天就恢复了。下一位，呃，博哥，不知道您了不了解闭孔内肌？完了，您我这么一说，肯定是不了解呀、啊。在臀肌内侧拉伤后已经一个月了，现在恢复跑的时候仍然会有点疼，跑后拉伸会更明显，但一直休息的话，没有恢复最后百分之，没有恢复最后的百分之十到二十有什么建议吗？呃，我不知道您说的是哪儿，但是臀部肌肉就是小肌肉群，不管是梨状肌也好还是什么也好，如果受伤是会常年的有感觉。我分享过一次，就是我梨状肌出过一次问题，然后大概有好几个月。就不疼了也有感觉，就跟那块有个就没有弹性硬皮带似的，慢慢慢慢就好了。它确实是不容易好。下一位 ，O 型腿会影响马拉松破二三零吗？我没有 O 型腿，但是我破不了二三零。<笑>这应该您知道，您知道我兄弟，<笑>我觉得没事儿，我觉得没事儿，真的没事儿。苹果现在推表，现在推荐 S 八还是 S 九啊？日常生活那肯定是 S 九啊，就是 S 九和 Ultra 二是新的芯片了。S 八之前好像是好像是从 S 六开始，芯片就没有更新了，所以它是一个巨大的跨度。就是买表一定是买新的，就是有人说 Ultra 一要便宜好多，差不了太多，其实差挺多的，就各种性能上。而且在未来看，肯定是。肯定是一个代差，现在可能在软件上还没还还还没体现出来，但是未来肯定是一个代差。普通苹果表有没有有没有必要升级 Ultra？ 如果您全码能在四个小时以内，我觉得不啊，我三个半小时以内，我觉得不用。停跑一个月有氧不是掉挺多的吗？啊，真的没那么重要，回来的也快，而且是这样，就是您可能。恢恢恢复跑以后，您会觉得比以前累了，但是您的成绩和能力不一定真的能，就是外表体现，别人看您不一定能看出来。这个问题让我想起掉颗牙影响开法拉利吗？<笑>我没进二四零，谁说？您同事，我我可能不认识您同事，可能记错了，我借他吉言吧。苹果手表有啥经常用的 A P P 或者功能？其实没什么。长跑跑多了，心率就下降了，而且这跟人也有关系。你看我现在也不，它肯定不是一直啊就下降，降的永永远就往下降了，降到一定程度就降不了了。月跑量250公里一年有机会破四吗？有机会，但是如果是第一年跑步的话，有难度。晨跑前你吃什么？我是这样，呃，春夏秋我是什么都不吃的。冬天特冷的时候，或者跑长距离之前，呃，大概大概这手机这么大一片白吐司，或者是等同的面包，或者是等同的其他，反正不管是什么东西，大概一百千卡的热量吧，最多就是这样。还是那位小伙伴，如何跑得小声一点？教练一直说我下榻太用力。这个会有有的人会有这个问题，这个是个感觉问题，慢慢来。哇，上热榜第三名了，感谢啊，麦克里，博哥好，又来打扰您，别别，您别客气，没有打扰。下星期日跑马拉松啊，那应您应该是在热带地区，成绩大概三二零，跑完接着三月三日跑东京马，恭喜您有名额。训练上应该怎么安排？感谢。呃，下周跑。全马，那就是一月二十号左右，一月二十一号，对吧？还有两个月，那未来的两个月，呃，如果您下周的那个全马已经系统训练了三到四个月了，那现在您应该在一个很状态很不错的身体情况下，跑完那场全马以后呢，放松一周，恢复您这场全马之前两个月的时候的那那时候的训练，就是全马赛前两个月应该是什么训练呢？应该是拔高，就是大课，强度。速度，然后之后最后那一个月就二月过完春节吧。您讲中文，我觉得就是应该也有春节的习惯。过完农历春节，然后这一个月呢，就按您全马前那一个月去调整就好了。没有打扰，别客气。LDS Channel 啊，老朋友啊，跑步机上跑步前十五分钟心跳控制还行，之后一旦开始出汗，心跳要加速
，那可能是您跑步机所在的环境有点热，就是人热了以后，心跳是会比冷的时候快的。但是我个人认为，跑步如果您没有任何隐隐藏疾病或者慢性疾病的话，完全不用看心率。你心率慢了，说明你跑得慢，跑得慢呢，您可能跑一会儿就烦了，就想加速。这初跑者都有这经验，对吧？然后你你心率高了，您坚持不住啊！您要是能一百八心率跑一个全马，那您就 PB 了。所以我从来不看心率，就是我从来不会觉得说，哦，我今天心率高了，明天心率低了。还有刚才说的什么疲劳指数，我在哪个区间，训练建议这些，我从来都不看，我就看配速。因为如果您是健康人，想跑成绩，那唯一的指标就是配速，不管男女老幼老幼，对不对？你都是四十二点一九五公里，你想跑三小时就得四幺四幺六四幺七，你想跑进二四零就得三四三三四四，对不对？这咱讲道理的说，是不是？在日本租房还是买房？租房啊，在日本适合买房吗？日本人适合买房啊，贷款利率就跟没有一样，外国人不行啊。这儿是存钱利息也低，贷款利息也低，跟咱们还是很不一样。所以他们这边就是挣多少花多少的比较多，储蓄率不高。到到年龄快偏大以后才开始储蓄。王叶涵，博哥每次谢都是每次谢都是鞋吧，每次鞋都是呃后面外长磨得厉害。我也这样，绝大多数人都这样，不用改善。下一位叫呃、哦、我不太会念呃什么 history。大一训练时间充裕，五公里二十分到十七分半需要多久？那很快，年轻很快，就是您的训练应该多以长短间歇为主，多跑。比方说，您有您在大学应该有条件，跑四百米的间歇，一次跑十一组或者跑十五组，然后长间歇就是一点六公里，一点六公里的间歇对五公里的成绩提升特别有帮助。您一次可以跑三到五组。下一位。呃，哎呦，这我真的不会念了。目前半马幺二八，有机会这次无锡破三马，最近跑量上到四百，有机会有难度，只能说有机会有难度。如果您的跑龄够长，比方说已经超过了三年，我觉得有机会，机会很大。如果只有三两一两年的话，可能很有难度。但是无锡的赛道还算友好，比较难的有两个点，我觉得。一个是二十四公里到三十二公里那块那个大折返，因为那儿太荒凉了，周围没什么人，可能会疲劳，而且它是一个直着过去又回来。如果没改赛道的话，还有就是最后进到那湿地公园，都是那种蜿蜒的小径，那种有点难受，其他都还好。练五公里的话，配速应该怎么安排？每次都全力以赴，就是半马，包括半马以下所有的训练。如果您是以半马或者以下长度为目标的训练，就全力以赴。就好了，不需要什么系统功能。二五五和配子三加破豆应该怎么选？如果您的还是那句话，如果您的经济条件或者说您希望出的钱只能停留在二五五的话，果断选配子三，这个是没有任何问题的。如果您不差，就是完全不考虑价格，并且呢没有生态捆绑的话，我现在建议就是，如果二六五和配子三比，我建议选二六五就没有了。我跟高驰的小伙伴原话也是这么说的。嗯，跳着跑怎么改善？这个多想想向前，脑子里有个潜意识，然后脑子里不要出现那些运动明星的画面，在跑步的时候，还有动画片里的画面就好了。跑得快的时候，感觉右边肋骨上方靠外的地方疼，不知道为什么，没事儿，一般都没事儿。每天跑完步需要放松肌肉嘛？我跟大家伙讲个特有意思的事儿。前段时间在东京，不是高驰给拍了个短片儿嘛？给我，呃，一开始跟我说，上次好像说这事儿了，展示一下他们那腰包裤，往里塞手机。我说我跑步不带手机，他说你试试。我说我试试，怎么都塞不进去。摄影师说，哎呦，要多别扭多别扭，别不拍了这段，下一段。然后呢，说拍拍您跑步前热身。我说我不热身。我说我就慢跑，然后简单做了几个动作，然后呢，跑完之后呢，拍说拍拍拍您跑后拉伸，我说我也不拉伸，我说我每天拉伸就两件事儿，一个是弯腰解鞋带一个是因为我们家那个门禁那个门的钥，他们这儿门禁好多地方的门，包括卫生间那个钥匙孔或者把手都特别低
，他方便小朋友，就是成年人得弯腰，就这两件事儿，然后就结束了。那天给那个摄影师小伙逗的，反正挺辛苦。小伙挺壮，一得有得有一米八，就是正常身材，不瘦不胖，拿着那个巨沉的稳定器和 A 7 S 3追着我拍。哦，而且还而且那路公园那小路，大南木公园那小路周围都是土路，都坑坑洼洼的。我说人如履平地，一看就是有经验。五个动作。那短片我也不知道呢，可能还没上呢，应该就在轻功体育的官方号。我什么动作都不做。博哥，大一跑间歇为主的话，会使有氧缺乏吗？会，但是年轻可以先把速度能力拉上去，有氧这东西好弄。雾霾天怎么安排？还是那句话，看您想要什么，想要成绩就得规律训练，这个只能忍着。但是好多年前，就北京。环境最不好那几年，我看过一个呃国外的纪录片就是拿呃拿小小白鼠做实验，不运动好空气，然后呢不运动坏空气和运动坏空气这三个，运动坏空气和不运动好空气大概的寿命和健康是持平的，如果不运动。坏空气，并且暴露在坏空气里是最差的。我我如果记得没错的话，当然它不具有完全的代表性。不拉伸对韧带会不会有伤害？不会吧。六大满贯第一站跑哪一个性价比比较高？东京和柏林。东京是因为近，但是东京的名额不便宜。呃，但是机票、酒店还有时差都相当友好。现在您要是说，比方。包邮区飞日本，这又快又便宜，又近又便宜。北京也也是，然后签证也好办。呃，唯一的问题就是名额不好拿，买名额的话，可能我估计得大几千，我不太知道行情了。然后柏林的话，就是名额便宜，名额真便宜，就是买你买慈善可能也就两千多。缺点缺点就是远，然后成本比较高，但是签证也挺容易，对吧？生根的签证都好弄，而且现在生根，我们那时候去的时候还都是单次的，就是只能一个国家进，然后最后一个国家出，但是时长比较长，但是它不能多，就是多次的进出。现在都是多次的了，比如你要弄一九十天多次的，就玩玩呗。一点六公里间歇中间休息多久还是走？如果您是跑场地五公里的话，一点六公里全力以赴冲，中间休息两分半到三分钟。走或者待着都行，就不要慢跑了。如果您是练全程马拉松的话，我还是更建议中间慢跑，或者更习惯吧。博哥有练跑步分解动作吧？比方说 A skip B skip， 我其实不知道什么叫 A skip B skip， 是不是我们跑团里那位 Marky 上有时候做的那动作就是这么一跳，这么一跳。但是我这把这把把我手想象成脚啊，就这样一跳，然后这样一跳，我不知道，我从来没做过。而且分解动作。对，我记从来没做过，抱歉抱歉。L D S Channel 回国买国产跑鞋，求推荐买特步啊。我觉得现在我唯一可以负责任的说没问题的就是幺零 X Pro 三点零，因为五点零我还没穿过。然后其他的，其他的我都国产跑鞋这这一年的我都没穿过，但是这次春节回北京的 B Y 我还是挺期待的，看看 B Y 表现怎么样，好吗？不过像晨跑的话，每天睡几个小时比较好。不管怎么跑，其实理论上说都是七八个小时算是最好的。但是成年人很少能睡到八个小时，就算有时间，我也睡不到八个小时。不过备战全马月跑量最低不能低于多少公里？这个因人而异吧。如果您的目标就是破四，可能两百公里就够了。呃，如果是破三的话，我的建议是三百二十公里以上。如果想追求业余精英的话，至少得。四百公里以上，至少。冬训加量，增加单次跑量和一天两练哪个好？优先单次跑量，有条件再加上一天两练。四十五岁刚跑半年，十小时十公里一小时，想跑半马行吗？行。但是您可能跑到十五六公里的时候，感觉腿就不不是您的了，就没什么太大没感觉了。我第一次跑半马是在跑步机上，跑完步下来就跟就跟刚滑完旱冰似的。
，这脱了鞋不不会走路。这位叫我不太会念 A G G I E 咖啡时间博哥，我以前月跑量四百公里左右，哇了不起，步频都是一百九十五左右，现在跑量在二百。二十公里左右，但是步频下降到一百八十二左右了，步幅是提高了，全马破三水平，是不是缺少跑量，步频下降了？不是，我觉得就步频其实跟跑量没关系，它是您的综合能力的体现，并不是越高越好的，就是步频跟步幅决定了我们跑步的速度，这两个缺一不可，它都它是互相影响的，而且也是随着您的训练慢慢的在。在改变的，顺其自然就好。听说马拉松对心脏不好，而且认真练长跑的话会损关节。毕竟所有运动都要冲成绩，健康便不是第一。这个我不好回答您，就是还是那句话，我可以不同意您说的每一个字但是我誓死捍卫您说话的权利。啊、嗯，就我们探讨嘛，嗯嗯，我觉得什么事都是过犹不及，嗯。少吃肥，少吃脂肪好吗？好，但是不吃行吗？不行。呃，玩命吃蛋白质好吗？好，但是吃多了行吗？也不好，对吧？嗯，如果马拉松跑对心脏不好，能到这个程度的人，全世界我觉得都是绝对少数。你看专业运动员跑得厉不厉害？嗯、呃，也鲜有心脏出问题。心脏有出问题的，我也我也知道，有很有名的人出问题，但是。我们不能把个例放到全面上，就像有的人，你小时候经常大人吓唬你，呃，吃吃有核的东西赶紧吐核啊，不能横着核说话，呛死了回头就，那是有呛死的，呛死的多了去了，就每天被噎死的人，全世界都有不计其数，对吧？那你不能，是不是？我就不说成语了，哈。然后关节这个事儿呢是这样。呃，我觉得大部分还是刚才我那个理论，大部分强度下关节不会有太明显的问题。你要说和每天待着不动的人比，那肯定是会相会肯定是比待着不动的人有磨损。但是两害相权，你要取其轻。有的时候可能你待着不动有那方面的问题，你天天动有这方面面的问题，那要不然您能做到绝对平衡？您说的最后一句特别对，所有运动要冲成绩都不是健康第一。但是呢，对普通人来说的那个冲成绩，不是运动员那个冲冲成绩。运动员那个冲成绩，我非常同意，并不是以健康第一。但是对普通人来说，您能冲到的所有成绩都是健康更更高一点的，好吗？马拉松比赛，很多人倒在赛场上，是的，因为人都有好胜心，就是。总说哎不至于平为什么？但是人都有好胜心，而且这种好胜心，我觉得，就你不，你比方说吧，嗯、呃，我工作，我工作很累，我倒在了酒桌上，或者我倒在了办公室里，那跟马拉松我倒在赛场有什么区别？没有区别，都是我全心全力在干一件事儿，是不是？这个这个很正常，就是我们如果做一件事儿都是有风险的，没有没有风险的事情，只不过有的事情风险大，有的事情风险小。就比方说，你要玩越野、玩登山，那肯定是要比马拉松风险大。然后呢，您玩马拉松肯定是要比健康跑风险大，对吧？您健康跑那可能是要比下象棋风险大，是不是？那这风险自己评估，这就是嗯，没法说。每个人都有个爱好，有的爱好就是有的人喜欢抽烟，有的人喜欢喝酒，它也是有风险的。好，别想太多，对吧？我这前两天看那个征哥。装备党的视频，我感觉他这今年好不顺啊，回北京安慰安慰他。年初新冠，然后紧接着怎么着来着？啊，热射病，对，然后又那个又体检，好像还误诊，不知道兄弟最近怎么样了。我、哦、回回北回北京联络一下。那时候我我原来还不认识他呢，我们第一次见面是二零二二年北京马拉松跑完，我跟那领东西呢，他还领东西，然后他认认出我来了。打个招呼，加了个微信。那时候我其实都不知道他是 UP 主，后来知道是这大赫赫有名的征哥，然后就就就是这么回事。怎么看待生命很多天不跑带来的心理落差？这个落差我也有，我怎么安慰您都没用，但是都得面对，啊，都得面对。
，真哥的误诊太吓人了，没事儿，那就是真的没误诊也没事儿啊。有没有出现脚背疼的情况？有啊，老疼啊，原来这些年才不疼了。但是现在我跑的多了以后，我现在。唯二是容就是容易可能今天疼一疼，明天就好了的地方，就是呃小腿的胫骨内侧和和脚，呃其他地儿完全都没事了。您全马三四五进三三零时段是怎么练的？我三三四五直接就三零二了，兄弟，就是那年在新加坡待了一小一年，玩命的练，也不算玩命吧，两三百公里一个月，最多一次三百多公里一个月，但是那时候热，再加上。心态不好，因为那时候一个人在那儿，感觉，而且那儿物价也贵，然后又是热带，我特别不喜欢，怕热，然后觉得难受。那那一年就焦虑的厉害，就焦虑加轻度的那个轻度的抑郁，不舒服，就每天玩命的跑，可能跟这有关系。这件衣服，这件衣服不磨，我有好几件这衣服，两件自自己买的，三件轻工给的。能不能出一期新加坡训练分享？天气难受，您在新加坡生活吗？这 L D S Channel， 您讯息已撤回，您想聊什么？没关系，完全不用客气，想聊什么都可以。背景在讲牌呢，今天没今天没放，家属家属忘，因为今天晚上。那个弄个排骨汤，家属现在在那儿，在那儿，在那儿弄排骨汤呢。我刚把料给配上，家属来给搁进去到点了。因为我们家基本上是我做晚饭，他做午饭。三百月跑量买跑步豆有必要吗？有必要啊！只要您觉得买了高兴，您多少多少多少跑量都都没事儿。是不是高兴就行嘛？家属给放下，家属拿那波尔顿的那个小怪兽和那个签名照就得。马来西亚粉丝天气基本没差，有有缘呀！我晚上那个排骨用的肉骨茶的料，搁了好多胡椒，白胡椒粒。我觉得那边饮食对我是个问题，碳水量太高了。那这是山云小月送的，这不是我买的。那天波尔顿之前那天不是在酒店见了面吗？他从包里掏出来了一个送我的。AQI 一百九 ，AQI 一百九很幸福啊，跑啊。新加坡饮食当时对我也是个挑战，因为因为我不怎么吃碳水，这个面饭套餐太可怕了。就只能自己做，自己做都太贵，真的好贵啊！那个时候就我就觉得特别贵。这个这个是去年的东京马拉松的博览会轻功的小伙伴送的，这是亲笔啊高驰的小伙伴送的。抱歉啊，刚才刚说完轻功的衣服，这是你看这段又得剪了，真讨厌。呵呵这个是这个是二零二三年东京马拉松上高驰的展览会。然后高驰的小伙伴送的，这是真签上去的，不是印上去的。回北京就好了呀，再怎么克服在新加坡抑郁的那个，主要是环境。我觉得，我觉得没有四季我不太行。我们先回完这评论跟大家聊聊。我现在五 K 还是那位 LD s Channel， 我现在五 K 二十一分十八，近期目标近二十，多久自测一次比较好呢？一个月吧，一个月。在现场，幺二幺九永不止步。在什么现场？不知道。那个新加坡那时候，主要我在节目里也分享过，我觉得我不太适合热带国家。就是，就像我那时候说，为什么我们好多老人去，比方不管是去海南也好，去泰国也好，去哪儿也好养老，他觉得一是环境舒服一些，不那么冷；二是呢，如果全年都是一个温度，尤其是热的地方。感觉时间没有再向前走，就春夏秋没有春夏秋冬，对年轻人来说感觉不到时间的流逝是个很可怕的事情，至少对我这种性格来说，嗯，所以太热的地方不行，太冷的地方可能我也不行。这两天看一个词儿，就是北欧的人有那种季节性的季节性抑郁，这太冷的地儿也不行。
哦，那期看过，感谢你。下一位，三天钓鱼两天上网，三天钓鱼两天晒网呗？请问半码成绩多少？全码能破三百，三零零，抱歉。嗯，半码，我那时候破三零零的时候，我的半码能跑到一小时二十一，差不多。博客签了轻功吗？没有啊，我没有任何合约，就是聊聊天都是都是聊天儿，当就好朋友嘛。我觉得，呃，各种品牌有的我也聊，然后我觉得大家其实就是我还是那个那个理论，就没有一个人做一个事儿，不管是品牌发个发布个东西，还是我个人做个频道，或者是我工作中做了某某个决定，或者我要做某个项目，没有谁是一上来就想把这玩意儿干坏的。谁你不管是真心想干，还是还是还是迫不得已，你干一个事儿的时候，你的目标都是想把它干好的。所以我们都是这个心态，就挺好。您说呢？是不是？博哥，我今年三月二十四号参加武汉马拉松，无锡中不了，已经候补。膝盖疼，跑起来反而不疼，继续跑没事吧？我觉得，您要是担心，就看看大夫；您要是不担心呢，就顺其自然。大多数时候，我其实都是顺其自然。我嫌看医生麻烦，但是我还是建议您稳稳妥。长距离可以穿薄底鞋吗？可以。你看原来不都是薄底鞋吗？没事儿的。您现在跑休委会去青龙跑，觉得和全休对比怎么样？抱歉啊，没什么感，没什么区别。其实像对我来说，如果我跑五分多钟，早上起来跑个十七八公里那种，有比方说像前天。那种对我来说就没有没有没有任何影响，十七八公里都没有影响。博哥买了配子三和炮弹二，有必要把后边没了。<笑>抱歉啊，博哥半马 PB 多少？我呀，呃，一小时十七分十二，看看二十八号的大阪半马能不能刷新吧。其实很有难度，半马的 PB 现在对我来说很有难度了，那个成绩不差了，一小时十七分十二就是。三三九到三四零之间的配速，我要跑到三三八的平均配速才能稳定 PB。三三八的话，我觉得把心率顶到一百七十七左右，全一场马拉松。博哥 ，Apple Watch S 九和佳明 R 五选。你要是专业跑步，并且不是苹果生态的用户，就果断选二五五。跑步能瘦吗？你看，看我，看我。后边独角兽好可爱，这也叫 Spike， 对吧？衣服给穿好，是不是？还行。有没有跑完步也不觉得痛快和快乐的时候？有啊，就很多时候跑步不能解决问题，大多数时候的焦虑和不开心都不是跑步能解决的，因为让你就成年人让您焦虑和不开心的，他总有个事儿。大部分时候是有个具体的事儿，就算是有，我觉得就是就算是有气质疾病的那种，他也其实是有个事儿。大部分时候是有个事儿，如果这事儿不被解决，你怎么跑都没用。还是跑步可以这激发你解决这个事儿的动力和决心。对我来说，比方说我现在训练，我觉得有这事儿把我训练影响了，不开心，我一定不让它影响我，所以呢，我就去解决这个事儿，那下次跑步我就高兴了。这这真心话，五 K P B 是多少？十七分整，但是有两次一百八十度折返。我有视频的，您搜我的频道，大概就是今年夏末我们跑团的五公里测试，就是他们给我生日庆祝那次。全程我基本我拍了全程，对对对，应该是拍了全程。要没有那两个折返，我估计十六分五十或者十六分五十三，差不多就这样。如果跑操场。要是穿钉鞋，可能还能再快十秒啊！头哥跑步建议工作前跑还是后跑？工作前跑啊，因为工作这事儿您逃不了，您得干呀。然后跑步的话，您要是工作后跑，您可能就偷懒了。您说呢？先跑，把不想干的事儿先干了，后边留那必须得干的事儿，您就
，您就坦途了，是不是？博哥，你会因为同龄人比你优秀而焦虑吗？不会啊，同龄人都比我优秀啊。我其实什么都不行，你看家里的这些，反正反正我个人，包括我个人各种行政上的乱七八糟事儿，都是家属帮我弄。我就是一。我就是一废物，有的时候我开玩笑，就除了我这点事儿，就工作这点事儿，还有跑步这点事儿，我其实好些事儿我都搞不定。然后您要说各种成绩什么的，包括工作挣钱，我都不太行，就是就是比上不足，比下有余的状态。我给我们家的评价就是，只不过我我跟家属欲望都特别低。你看我我所有的衣服和鞋都是跑步剩下的。那家属也是几年都不怎么买买买新衣服，也不买包，也不化妆，然后哎，有的时候是我俩干点什么呢？不知道。过生日想要点什么呢？不知道。然后过节想吃点什么呢？也不知道。这真心的，我俩从从小到大，就从认识到现在，吃过的最贵的一顿饭，我想想是去年东京马拉松之后，我们去了油马温泉，在三公吃了一顿。那个神户神户牛，好像吃了吃了挺贵的，好像得有得有得有一千多块钱，将近两千人民币的样子，那是最贵的一顿饭。平常我俩就今天萨利亚这水平，就是人均大几十块钱人民币的水平，也就这样了。不过怎么看，国内这么卷，四小时以后最后一区，嗯，国内还其实也还行。只不过就是，只不过就是我的我的判断是，可能在国内参赛的人还是跑得好的多一些，就是它还不是一个大众运动，而在好多国家，包括在这边，就是你跑成什么样都都参赛，所以呢，这比赛的水平就就拉得比较开，仅此而已。再加上绝对人数多呀，我上次不是说嘛，你要说选材比天赋的话。中国人的绝对数肯定是最多的，绝对是最多的。哦，感谢啊，呃，这字念什么？啊，苦役幺二三，抱歉啊，我这没没文化了。头位粉丝灯牌，好几连击，感谢您，感谢您。减肥有什么好方法吗？减肥我觉得还是得管住嘴，光运动不太行。突然有时候想吃特别多，怎么控制住？控制不住，我有时候也这样。就只能找点我一般，但是我一般都不会去真吃，就找点事儿折过去，只能是这样。二十八号比赛冲成绩的话，还会有视频吗？会啊，但是应该不会拿 Pocket， 就应该就是那个三六零，拍一拍开始，拍一拍冲刺，然后让家属拍拍我。就是他那个赛道，大阪半马的赛道是，他是这样的，给大家看看啊。大阪半马的赛道不太好拍，因为半马太短了，我跑太快了。你看，我都不太好找这赛道，没存，就只有一个折返点。可能家属能在能在三公里的时候拍一次我，然后能在我进长居公园的时候拍一次我，还不知道家属能不能进体育场，就是跑者能不能带人进体育场。如果不能进体育场的话呢，就是那次长居半马就最后冲刺那儿，在那个地儿进体育场，在那儿还能拍一次我。因为那个公园是个椭圆形跑道，进公园的那个地方大概是就可以理解为它是一个四百米的操场吧。假设是四百米，其实是两千八百米。进操进体育进公园那儿大概是百米的起点，然后呃进体育场的地方是两百米的起点，所以呢要跑者要跑四分之三圈。让家属从进公园那儿拍完我以后，他就可以直插过去，再进体育场那儿再拍我一次，也就这样了。我是前脚掌嘛，我不太知道，我觉得我应该是全脚掌。半马目目标幺幺五嘛，我跑不到幺幺五，我觉得我能 PB 就很开心了。就是说实话啊，半马现在让我跑，我都不敢说我能稳定的跑进一小时十八，但是我可以稳定的跑进一小时十九，因为。半马真的挺难的，看状态和身体情况。不过怎么做到低欲望呢？主要是我没什么爱好。那我的爱好就是，就我的爱好是我工作的一部分。我对互联网、对电脑是由衷的喜爱。我一九九八年，那时候我十十十三岁。
第一次注册 O I C Q， 还有第一次上网，然后那个时候我就第一次做了个个人网站，静态的。那时候那个有个有个网站空间，那时候幺六三有个网站空间，二十兆空间，还有叫什么 My Rise 有一个网站叫，也提供静态的网站空间，都是二十兆。然后弄那个 F T P 晚上传自己做的，用 Front Page 做，那时候就特喜欢。我所有这些东西，我就是电脑和没了。原来是只有电脑，现在是加上跑步，其他事儿，什么名，各种品牌呀、啊、乱七八糟的呀、啊、什么的，我都我都不懂，我真的不懂。我个五位数的号找不着了，我现在号是七位的。博哥一周几次力量训练呢？不太多，不太多的，我不太不太很那什么。能否评价一下飞影 PB 四点零？我上一次穿搭还是二点零，后来他们就不理我了。<笑>还是 LDS Channel？ 请问三十岁之后有感觉到身体机能有下降吗？三十岁之后没有，三十五岁之后有点明显。我我觉得我父母也跟我说，感觉就是五年一个一个一个阶段吧。然后三十五岁到三十六岁这一年可能会比较痛苦，你要接受一些事情，然后之后就平稳了。另外一位。博哥十公里自测有信心进三十五分嘛？三十五分有信心，有信心，十七分半嘛，对吧？五公里。我大学学计算机的，结果四年下来，皮毛都没学，那可不是嘛。现在我们的大学的计算机课程，我大学也是学计算机的，嗯，我们同班同学，就同系同学毕业干这个的都，都都是绝对少数，有搞矿的。然后有弄金融的，有搞什么其他的的，就是考研学别的了的。这行不好干，而且如果只是大学在学的话，学那东西不定用。我真真心觉得不定用，就是这行得靠热爱。所以这行人都特奇怪，因为大多数大家能认识的这行的人，可能都已经是大浪淘沙逃过的了。被逃过的人，大多数都是他那思维方式跟其他人不太一样。有时候好，有时候也不好，有时候挺招人讨厌的，没办法。我老说我这性格有时候是挺招人讨厌的。另外一位，呃，看不见了，那先看底下这个吧。刷题吗？不刷题，从来没刷过题。我也跟大家说，我毕业以后第一份工作面试的时候，那时候他那面试题我觉得出的有点难，我跟他说我不太会，但是呢，你们现在干这事儿我都能干，聊一聊我就上班了。就是挣的也不多。第二个工作就是现在这工作了，我没有经历过这么残酷的几面的这种事儿，我从来没经历过，我比较幸运。博哥怎么进的波马？是这样，波士顿有达标成绩，您去看那个 BQ 就行了。然后那个叫 Boston Qualify 对吧 q u a l i f 呃，对 Boston Qualify。然后它有官方的一个表，您只要达标了就可以拿到名额。然后还有一种情况就是，如果您跑完另外五场。还剩波士顿最后一场的话，每年有一次抽奖抽签的机会，就是亚培官方，然后您有可能抽到。我是这样，我达标了三年都没去成，您您懂的。然后之后最后呢，这最后那一年没成绩了，因为成绩过期了，他不是一跟着你一辈子的。然后，但是我抽签抽中了，嘿，所以就去成了。博哥请教一下，一直跑不进怎么办？请教不敢当啊，现在跑步一年半，但感觉。从半年的开始，新手福利期过去，而就不进步了。二二年底新冠之前，得新冠之前努努力就已经可以四四五跑十公里。现在一年过去了，努力跑十公里也现在这个水平。每次跑步也是挺努力，但是就是不进步了。还有一，呃，这我想想再回您啊。还有一位阿南爱跑步，博哥，后天我测试五公里，看能不能进十九分，提前祝贺您。肯定可以的，这个不进步了，这个我不好回您，因为我不太懂，我不太不太能说清楚原因。我觉得不不应该，我也觉得不应该。我猜您的问题，可能您也觉得不应该，但是通过您给到的信息，我判断不了，很抱歉，很抱歉。不过半马幺三零怎么突破？半马就玩命冲，多跑跑，鱼直和速度耐力。为啥冬训跑不快？因为太冷了，身体打不开，穿的也多。不过今天看起来很憔悴，是不是早上跑步疲劳了？因为今天戴了隐形眼镜，为什么呢？又打了一个灯，戴眼镜那那灯老出现在眼镜上，看着难受。戴隐形眼镜就是会显得可能眼睛比较眼，因为
为什么说三十五岁之后感觉不一样了呢？我发现，你看我每次比赛之后那个背景墙照相，我都基本一个姿势。纽约的时候，我看我还是嘴角和眼角都是上扬的，或者眼角是平的，我笑起来。波尔顿这次有一有两张一样的，我选了其中一张，有一张没有选出来，可能大家没看过。那张感觉眼角就这样的特别明显，然后确实是眼袋什么的也重了。戴隐形眼镜的原因，早上起来也累了。今天平均配速四三零，跟小伙伴一起跑那一段都挺快的。我怎么看待跑步机？我觉得跑步机不能代替路跑，可以是辅助的作用吧。半马你一小时十七，就提高两分钟到一小时十五，真的很难吗？为什么很难呀？两分钟是一百二十秒，一百二十秒的话，那就是十公里要提升六十秒，一公里要提升六秒的平均配速啊。那要从三四零到三三四，我全力以赴跑三三四，我也顶不了几公里，就是差这一点半马太短了，别说别说半马两分钟了，全马两分钟都都都是个巨长的时间长度了。你想，全马两分钟也是一百二十秒，您算算，多少人卡在两小时四十分四十七，两小时四十分四十二，我知道的，两小时四十分三十二这种小伙伴，那就差。不到六十秒啊，有的就差不到四十秒，一公里一秒。你们看大河源先生今年想冲击二五二，每次两次比较不错的机会都失败了，就是每公里差不到一秒，不可能的。另外一位 C N W 十一，那三个小时太难了，国内三个小时内都是大神吧？什么意思？不会，三个小时对成健康的成年男性来说不难的。只要每只要一直跑跑几年都我觉得都可以。博哥下午好，无锡报了个半马中签了，恭喜您，大笑。博哥，你跑法德莱克吗？怎么跑比较好？我跑，我最喜欢的速度训练其实就是法德莱克，但是我那其实不能叫法德莱克。我比方说，我只不过是变速跑，不是间歇跑。我不管跑五几个一公里，跑几个一点六，跑几个一点二，还是一分钟快，一分钟慢，我中间都不走，都是跑，也就这样。博格大阪全马赛道和波士顿比难度如何？嗯，波士顿比较难。波士顿难并不是因为它爬升累计多，它累计好像也就两两百多米吧。它坡不陡，主要是还好。波士顿的难度在我看来是太枯燥，就是它一条大直线，就像修高速路，有时候也必须要刻意的拐一拐弯，否则的话精神太容易疲劳。大阪呢，这次优化完赛道以后。整体爬升只有那一个大坡，几乎只有那一个大坡，其他都是常规的立交桥啊什么的。但是那个大坡太陡了，那大坡，我可以负责任的说，就是屏幕前的各位加上我，如果骑没有助力的小型折叠自行车，鲜有人能一口气登上去。嗯，大概就这个程度。无锡两万多候补放弃了，啊哈。哎，没办法，因为直通就是国内给的直通成绩太太简单了，就我觉得马拉松直通成绩太简单，抽签就没有机会。大阪比赛有考虑和跑团相近成绩的组队互相带吗？有难度，因为他们的目标应该都，我感觉应该不是破二四零。嗯，对的，就如果我跟用二四用全马二四三二四五的配速跟的话。就不赶趟了，真的就不赶趟了。就是你全程马拉松，我的判断啊，只有前一点五公里你有慢一点的机会而已。你要真差出一分钟追不回来，真的追不回来，就得拼，就得上来就得拼。博哥好，我也是博哥啊，博哥好，加班听您唠嗑，您辛苦。王博 M 幺零，最近跑完老轻微感冒，多跑跑会改善吗？不至于吧，跑步其实不会。造成感冒吧？您可能是上呼吸道不舒服，被刺激了，别想太多。操场和路跑有区别吗？操场会比较枯燥。这位叫 Sam 说的对，半马幺幺七提到幺幺五，不说两分钟，一分钟都难，真的，半马半分钟都都是个大坎儿。另外一位，最近跑步总是同一条腿不太舒服，状态是可以跑
，但要加强度就不舒服，休息几天会减缓不适，但只要加速度就会不舒服。博客有类似的分享吗？经验吗？有过，但是它其实，我觉得大部分伤病都是一过性的，只不过它持续的时间长短。如果您的不舒服已经达到影响活动的程度，我建议您去看看医生，知道是怎么回事儿。大部分情况也都是劳损或者损伤造成的。我的建议就是，您要休息。但是不能不训练，但是可以把强度降低到让他不至于每次都会不舒服到之前的那个状态。比如你现在不舒服，你给这个不舒服打一个级别，假设啊，一百分，你给他打八十分，你降强度跑，你下次跑完以后呢，他可能你你休息了一段时间，或者降强度跑一段时间，他恢复他变到了五十分，你下一次跑强度千万别让他再回到八十分，让他回到七十分，就这么着慢慢就好了。今天早晨才去打了新冠疫苗，我其实不管是新冠还是流感这些疫苗，各种疫苗我都没影响训练，我就比较拧，我就基本不听这个，包括洗澡什么的。本田先生跑得快啊，对，但是我得问问本田先生什么计划。人生首马无锡居然中签了，恭喜您！本田先生最近受伤了，最近几次的强度课他都是慢跑的。今天早晨他也是慢跑的。博哥考虑过找老哥上节目分享跑步或纯聊天吗？直播肯定不可能，老哥好忙啊，老哥又出差了，然后月底还出差。晚上训练完会吃夜宵吗？第一，我晚上不训练；第二呢，我七点多就睡了。三零六成绩什么时候破三零零啊？就下一场比赛啊！对，有一年我那个打流感疫苗，我还是跑步去的。那天正好下午得得跑，从东三环那时候在哪儿打的？呃，建国门的那和睦家，没多远日坛那儿跑去打的，打完跑回的家。<笑> Frank 刘。左脚大脚趾充血，右脚完全没事是什么原因呢？哎，这个就黑指甲嘛，轻度的黑指甲，什么原因都有。就是如果您这双鞋原来没事这次有事那就是不小心可能鞋垫没系好，或者是跑姿有轻微的变化，疲劳了，对它有冲击，好了就好了。家属和您作息一样吗？家属会稍微晚点睡，不过看起来比去年年龄没了，不知道。七点多睡觉，几点起床？三点多，三点多就起了。我只有最后一个训练日和休息日的时候会稍微往后错，但是我不会晚睡，会晚起一会儿。但是其实也睡不着了，就年龄大了以后很容易早醒，早醒之后就不容易入睡了。博哥试过脚踝内侧筋疼吗？试过呀，疼疼也就好了。比去年年轻了，感谢您啊。不破圣衣来的跑姿会比较容易受伤嘛？嗯，我是这么想的，就是如果您能跑到，就这跑姿这事儿真的不是个模仿的事儿，您学不来的，谁的跑姿您都学不来的，您只能靠长年累月的跑着，您跑得越来越快。我说清楚了，申请周润发，发哥好，佛哥现在日语什么水平？我计划考考考日文检吗？后边的我没听懂，日文水平，反正是比东京马拉松的时候强不少，但是还是仅限于，最多就是你好，谢谢，对比再见，我回我还有工作，我先走了，大家辛苦了，今天太感谢了，然后我周末去了哪儿，这是带来的伴手礼，请您品尝，还有什么呢？还有就是各种的生日快乐，然后新年快乐，嗯、呃，我们照相吧。还有好热呀，好冷啊，好舒服啊！那天下大雨了，等等，也就这些，嗯。还有就是上超市不要塑料袋。心率怎么练？心率多跑只能多跑。鞋鞋鞋子哪儿磨损都没影响，真心的，啊。吴向东一天能睡九到十个小时，其实是这样的，兄弟们。为什么我说？
业余跑者很了不起，因为我们都不是脱产训练。像我时间这么自由，我都不行。为什么早起呢？是因为有这么几个原因。原来是凑合凑家属的时间，想一起吃早饭。后来呢是凑我的时间，我早上有工作，就只能早起。想早起你就得早睡，想早睡呢你就你就得牺牲好多娱乐的时间，然后白天还有高强度的工作。为什么周六跟大家直播呢？就是我今天只有今天上午能能休息一会儿，我还要剪视频。就是专业运动员是有很多的优势，大家看不到的优势的，这是真心的，或者说不叫专业运动员，脱产运动员或者半脱产运动员。我总说我睡眠少，觉少，从小就觉少，就跟人说：“哎呀，这我不爱吃，你吃吧。”我怎么着？其实不是不爱。是给自己一个心理安慰，这大家能能理解我的意思，对吧？是不是？就跟父母跟孩子说，这我不爱吃，你吃吧。哪儿？是不是？那人的那那那味觉都差不多。讲道理，真的。今年大阪博哥看好会长和石川先生，谁更快？会长更快啊！石川先生都不是专业的了。石川先生现在我觉得也就是二二零的水平，来晚了，博哥得听回放了，别别别担心，我这儿已经三点三十六了，各位那儿两点三十六，还有九分钟。对，谁不想多睡？谁不想吃好吃的？谁不想特有钱？谁不想，对吧？谁都想啊，那不是谁想都行的。我也想有个教练指导我，我也想有个营养师。我也想有个能随时去按摩的地儿，我也想有个桑拿房，然后我也想有个食堂，而且都是否运动员的好的餐，然后不用去想做饭。比方说，你看今天，现在我们直播，我这儿现在三点半，三点四十五，我这儿下播，我得缓解一下已经做麻的双腿，因为现在坐地下呢，然后起来我就得赶紧做饭，因为我睡得早，吃饭我们吃的也早。然后呢？今天我的生活是这样的，跟大家先分析一下啊。我今天三点半起的，起来以后呢，看了半个小时电视，喝了杯咖啡，吃了一些一小点东西，大概就开始一开始说那么多。然后呢，我就去卫生间收拾，各种全弄好，把家里垃圾打包好，因为今天礼拜六是可以扔塑料垃圾的。五点钟出门跑步，三十公里，跑完到家七点十分，把视频先先在电脑上导上，然后呢，洗澡、吃饭。吃完饭大概是七点四十，吃完饭我就立刻去剪辑片子。今天片子发布的时候，就是我刚上传完，大概二十分钟的样子，可能是九点多钟，十点不到。然后呢，收拾收拾东西，不到十点我跟家属出门了，去了咖啡厅休息了一会儿。那个段时间什么都没干，就玩会儿游戏，玩到十一点去塞利亚吃饭。吃完饭以后呢，去菜市场买菜，买完菜回到家大概是一点多一点点。一点多一点点，然后我就开始洗排骨，洗完排骨把料都备好，排骨焯完水搁那儿兑好了料，这时候我这儿就已经两点了，我这儿两点半，你们那儿一点半，我开始直播，我就开始捣鼓这些东西，家属跟那儿对相机，因为家里小，这也不是个直播间，平常都是撤掉的，然后按收拾沙发、弄灯，全弄好，我坐在这儿两点二十，我什么时候开的那个直播公告，就什么时候开始推流了，就我什么时候坐在这儿了。开完那以后确认都没问题，去个卫生间回来跟大伙儿聊聊完一会儿又做饭了。那普通人生活哪有那么容易啊？对不对？实话实说，是不是？北京待了三天，行程太劳累，没来得及打卡奥森，吓死！还是这位 Sam， 博哥好。上周下马二五幺，没有 PB， 后半程折返后连续小坡逆风。哦，是的，他下马下下马最后回来会逆风。三十一到三十六公里断掉速跑不动，没关系，下一场就 PB 了。我不知道您 PB 是多少。阿南爱跑步，博哥晨跑一般是几点状态最好的？没有几点，一般冬天的话，起跑之后十二三公里开始能跑起来了。夏天大概起跑之后两三公里，但是白天跑步要比早晨跑步有状态的多。大阪半马是中午十二点起跑，因为这边一月二十八号还比较冷，可能是这个原因吧，所以就有点闹心。因为为什么我才我后来一开始一开始不知道，我昨天看了一下参赛
就是博览会的时间，他写的是礼拜六一天和礼拜天上午，吓我一跳，我说为什么有礼拜天上午呢？然后我仔细一看，礼拜天中午才起稿，这就导致一个问题，就是吃几顿饭的问题。吃两顿饭，我觉得肚里东西有点多，太沉了；吃一顿饭呢，又太饿，我又不能起那么晚，不知道呢，还得再调整。亨利王，嚯、哦，好名字！博哥，请问您认为一个普通人要练多久可以半马七十以内和全马二三零以内？那肯定得比我久，因为我不行。而且我觉得您的这两个目标啊，不是时间的问题，绝大多数人练一辈子都不行。真心的，您要是有这个机会，认为自己有这个能力，那您就是有天赋的那一类人，抓住这个机会，别放弃。您就努力练到您觉得能练得最好，如果达到了就达到了，达不到那说明您可能也不是那个绝对少数那一部分人。这个成绩，您要的这个成绩真的不可强求。博哥，年后回北京吗？不了，应该不会。我们二月四号到十四号在北京。博哥破三每次长距离跑什么配速合适？长距离我。始终不建议所谓的 LSD， 就是一直 S 的那种。嗯，长距离我觉得必须要有变化，比方说中途冲十公里，或者说渐加速，或者是最后冲十公里或者二十公里才有效。博哥，国家二级标准是努力能达到的吗？您见笑了，我其实不太知道二级标准是什么，您可以再再发一条。博哥，今年北京马拉松你报名参加吗？我要报名，但是我没法直通。哎呀，不行，只能求求别人了，看看有没有。但我谁我都不认识，然后难受。我是个不太爱社交的人，不太爱麻烦别人。博哥，石川先生个人 PB 是多少？我真的不知道，您可以查，他有百科的。主播嘴巴是肿了吗？没有啊，我这我这是俩酒窝，我这酒窝就跟我爸说，我这酒窝就。他也这样，我爸也这样，我妈没有，就是他说这酒窝就就就跟许晴那，你知道许晴吗？咱小朋友可能不知道，就是我不笑的时候，这儿是凸出来的两个点儿，就特明显，然后笑就变成了凹进去的两个坑，啊，就是这样，而且我牙不好，有点凸，哎，对对对，就那样的，就是不动的时候，这是两个特鼓的包。然后我里我还有毛细血管瘤，小的时候就这两个鼻子这儿，会有点就是如果身体不好不舒服睡不好或者生病的时候就会相对比较红，平常也没事还是这位 Sam， 请问请问一千博哥，请问一千以内的碳板跑鞋有推荐吗？现在可能 Vaporfly 都能做到千元以内二级市场，然后幺零 X 三点零 Pro 也可以，甚至五点零 Pro 都可以。你要是不是原价的话，如果是原价的话呢，我还真不太懂了就，就因为我都是买这些便打折的时候买。C N W 1 1博哥，普通人多久能破三？我觉得跑个三年到五年，然后呢，最后这一年能在每个月三百公里以上，觉得自己跑的挺努力的的成年男性都没问题。有客人来晚了，来晚了，没事我们还有两分钟结束。<笑>这好像叫先天软软组织粘连，我不懂。对，石川先生好像不怎么没怎么跑过全马。石川先生啊，就那次区间赏是好像就是很巅峰的人生状态，但是那个区间赏很难的。你当时当时他下坡拐弯的时候，他边上另外一个学校的选手咣叽就摔那儿了。我看石川先生愣了一下，给吓一跳。那天这边电视回放来着。不过有多少件 Nike？ 其实那头我一直不太会念，什么 Swift 的比赛都穿这件吗？我有好多件，但是基本上都是 Oregon 的，得有得有六七件，都是那就是那一年那个款的，可能得有七八件啊。博哥您好，请问恰金术刚好可以上点强度吗？不建议。哎呀，我们要结束了，我一会儿要去接着炖排骨了，给我那个肉骨茶调个味儿。搁的是藕，还算正宗啊，但是就是不搁炸油条就是了。
博格全马长距离要跑多少？三十。北马期待偶遇，偶遇啊！阿南爱跑步，我记住你了，这个名字我记得。哎呦不要，今天话说有点多，小小伙伴们，差不多了。家主说差不多了，还有一分钟。下周见，博哥啊、哦！您是刚才问那位二月二号的吗？不对，二月二号不是下周啊。明天见，明天见，明天我还不知道聊点什么呢。就是咱们这个频道，我还是期待着更多的，就像今天这种，我想起来我某一段经历跟大家分享一下。因为每一期都有主题，说实话，我也我也做不到，我也不是那个特能有中心思想聊天的人。我说话有时候有一搭没一搭的，好吗？大家有时候，比方说今天我说的比较的随意，就见谅。许愿破三，祝您破三。好了，差不多了。然后是直播还是会有回放的，大家不用担心。那最后还是祝大家努力生活、健康、平安，许的愿都能实现，好吗？感谢各位，感谢各位，感谢各位啊！拜拜，拜拜。